প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু আসসালামু আলাইকুম ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর ফ্লেক্সিবল বাজেট অধ্যায়ের নতুন একটি ক্লাসে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা যে প্রশ্নটি সমাধান করব সেটি 2003 এবং 4 সালে এসেছিল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে প্রশ্নটিতে বলা রয়েছে এম কোম্পানি লিমিটেড হ্যাজ বিন অপারেটিং অ্যাট সিক্সটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেল বারো হাজার ইউনিটস দ্য ফলোয়িং ডিটেলস আর অপটেন ফ্রম রেকর্ডস অব দ্য কোম্পানি ফর দ্য ইয়ার দু অর্থাৎ প্রশ্নটিতে যেটি বলা রয়েছে সেটি হচ্ছে এই কোম্পানি বর্তমানে সিক্সটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলে রয়েছে এবং এদের উৎপাদন হচ্ছে বারো হাজার ইউনিট এবং আমাদেরকে যেটি বলা রয়েছে যে ইউ আর রিকোয়ার টু মেক এ ফ্লেক্সিবল বাজেট ফর দ্য কোম্পানি ফিফটি পার্সেন্ট সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যান্ড হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেল অর্থাৎ আমাদের এখানে বারো হাজার ইউনিটের একটি ইনফরমেশন দেওয়া রয়েছে যে বারো হাজার ইউনিট উৎপাদন করতে কি পরিমাণ ব্যয় হয় এটির বিক্রয় মূল্য কত এবং মুনাফা কত হয় সেই বিষয়ে একটি ইনফরমেশন দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে আমাদেরকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট পঁচাত্তর পার্সেন্ট এবং একশো পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলের জন্য ফ্লেক্সিবল বাজেট তৈরি করে দেখাতে হবে সো আমরা প্রথমত আমাদের শখটি অঙ্কন করে নেব যে আমরা প্রথমে একটি ডিটেলস এর জন্য ঘর রাখব এবং পরবর্তীতে ফিফটি পার্সেন্ট সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এবং হান্ড্রেড পার্সেন্টের জন্য ঘর রাখব পাশাপাশি আমরা আমাদের অঙ্কে প্রদত্ত সিক্সটি পার্সেন্টের জন্য একটি ঘর করেছি এটি হচ্ছে তোমরা যদি চাও যে প্রশ্নে যেটি দেওয়া থাকবে সেটি না করলেও সমস্যা নেই আমরা এটি আজকে করে দেখাবো যে আমাদের প্রশ্নে যেটি দেওয়া রয়েছে সেটি সহ আমরা আমাদের বাজেট তৈরি করে দেখাবো তো আমরা প্রথমত আমাদের ইউনিট গুলো ওয়ার্কিং করে বের করে নেব যে আমাদের সিক্সটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলে উৎপাদন ছিল বারো হাজার ইউনিট তাহলে আমাদের পঞ্চাশ পার্সেন্ট পঁচাত্তর পার্সেন্ট এবং একশো পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি লেভেলে কত উৎপাদন হবে সেটি আমরা আগে বের করে নেব সেজন্য আমরা কি করেছি যে আমরা যত লেভেলে আসি অর্থাৎ আমাদের বারো হাজার ইউনিট ছিল সিক্সটি পার্সেন্ট লেভেলে আমরা বারো হাজার ইউনিটকে ষাট দ্বারা ভাগ দিয়েছি এবং পঞ্চাশ দ্বারা গুণ দিয়েছি দিয়ে আমরা পঞ্চাশ পার্সেন্ট লেভেলে কত ইউনিট উৎপাদন হবে সেটি বের করেছি যে দশ হাজার ইউনিট উৎপাদন হবে এভাবে আমরা বারো হাজারকে ষাট দ্বারা ভাগ দিয়ে পঁচাত্তর দ্বারা গুণ দিব এবং একশো দ্বারা গুণ দিব দিয়ে আমরা প্রত্যেকটা লেভেলের উৎপাদন ক্ষমতা বা উৎপাদনের পরিমাণ বের করে নিব যে আমাদের সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টে উৎপাদন হবে পনেরো হাজার ইউনিট এবং হান্ড্রেড পার্সেন্টে আমাদের উৎপাদন হবে বিশ হাজার ইউনিট এখন আমরা যে কাজটি করব আমাদের অঙ্কের শুরুতেই আমরা দেখে নেব যে আমাদের এখানে যে ব্যয়গুলো দেওয়া রয়েছে কোনগুলো ভেরিয়েবল এবং কোনগুলো ফিক্সড কারণ আমরা এখানে যে ফ্লেক্সিবল বাজেট তৈরি করব সেখানে আমাদের ব্যয়গুলোকে আলাদা করে দেখাতে হবে যে ভেরিয়েবল কস্ট এবং ফিক্সড কস্টগুলোকে আমাদের আলাদা আলাদা করে দেখাতে হবে সো আমরা আগেও বলেছি যে আমাদের প্রশ্নে যে ব্যয়গুলো দেওয়া থাকে তার মধ্যে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল এবং ডাইরেক্ট লেবার এগুলো আমাদের ভেরিয়েবল হয় এছাড়া আমাদের যেগুলোর ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে না আমরা সেগুলোকে ভেরিয়েবল ধরে নেব যেমন এখানে ডাইরেক্ট এক্সপেন্স নামে একটি দেওয়া রয়েছে ছত্রিশ হাজার টাকা এটি হচ্ছে আমাদের ভেরিয়েবল এক্সপেন্স পক্ষান্তরে ওয়ার্ক ওভারের যেটি দেওয়া রয়েছে সিক্সটি পার্সেন্ট ভেরিয়েবল এখানে টোটাল টাকা হচ্ছে বিশ হাজার এই বিশ হাজার টাকার মধ্যে ষাট পার্সেন্ট হচ্ছে ভেরিয়েবল এবং বাকি চল্লিশ পার্সেন্ট হবে ফিক্সড কস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারের দেওয়া রয়েছে এটি যেখানে বলা রয়েছে ফিক্সড চুয়াল্লিশ হাজার টাকা অর্থাৎ এই ব্যয়টি হবে সম্পূর্ণটাই ফিক্সড কস্ট পাশাপাশি সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন ওভারের যেটি দেওয়া রয়েছে তিরিশ হাজার টাকা এখানে বলা রয়েছে চল্লিশ পার্সেন্ট ভেরিয়েবল অর্থাৎ এখান থেকে সিক্সটি পার্সেন্ট হবে ফিক্সড কস্ট এবং ফর্টি পার্সেন্ট হবে ভেরিয়েবল কস্ট এবং সেলিং প্রাইস দেওয়া রয়েছে তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা এটি হচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট লেভেল অর্থাৎ বারো হাজার ইউনিটের বিক্রয় মূল্য হচ্ছে তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা এখন আমরা আমাদের অঙ্কের শুরুতেই আমরা প্রথমে তো র ম্যাটেরিয়াল লিখব ভেরিয়েবল কস্টের মধ্যে কারণ এটি হচ্ছে আমাদের র ম্যাটেরিয়াল ব্যয় এখন আমাদের যেহেতু র ম্যাটেরিয়ালের ব্যয় দেওয়া ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এটিকে আমরা প্রথমত পার ইউনিটে নিয়ে আসব কারণ আমরা জানি যে ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট ফিক্সড থাকে এবং টোটালে পরিবর্তন হয় সেজন্য আমরা প্রথমত এই এক লক্ষ বিশ হাজারকে পার ইউনিটের জন্য নিয়ে আসবো সেজন্য আমরা কি করব এই এক লক্ষ বিশ হাজারকে যদি বারো হাজার ইউনিট দ্বারা ভাগ দিই তাহলে আমাদের পার ইউনিটের ব্যয় দাঁড়ায় দশ টাকা করে এখন এই দশ টাকাকে আমরা একবার বারো হাজারের সঙ্গে গুণ দিব একবার দশ হাজারের সঙ্গে গুণ দিব একবার পনেরো হাজারের সঙ্গে গুণ দিব এবং একবার বিশ হাজারের সঙ্গে গুণ দিব গুণ দিলে আমাদের এই গুণ ফলে যে অ্যামাউন্টগুলো বের হবে সেটি হচ্ছে আমাদের র ম্যাটেরিয়াল কস্ট বা র ম্যাটেরিয়ালের ব্যয় পরবর্তীতে আমাদের যেটি ছিল ডাইরেক্ট লেবার এটিও হচ্ছে
গুণ দেব এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে যে আমাদের এইখানে দেওয়া ছিল ওয়ার্কস ওভারহেড এখন এই ওয়ার্কস ওভারহেড যেহেতু সেমি ভেরিয়েবল কস্ট কারণ এই ব্যয়ের মধ্যে কিছু অংশ ফিক্সড রয়েছে এবং কিছু অংশ ভেরিয়েবল রয়েছে আমরা জানি যে যেই ব্যয়ের মধ্যে উভয় বৈশিষ্ট্য থাকে সেটিকে সেমি ভেরিয়েবল কস্ট বলা হয় সো এখানে যেহেতু সিক্সটি পার্সেন্ট ভেরিয়েবল বলা রয়েছে আমরা এই সিক্সটি পার্সেন্ট নিয়ে আসবো ভেরিয়েবলের মধ্যে এবং বাকি যে ফর্টি পার্সেন্ট সেটি আমরা নিয়ে যাবো ফিক্সড কস্টের মধ্যে এই জন্য আমরা একটু ওয়ার্কিং করে নেব যে ওয়ার্কস ওভারহেডে যে ওয়ার্কিং যে প্রথমত আমরা ভেরিয়েবল এবং ফিক্সড কস্টটা আলাদা করে নেব এখান থেকে যে এখানে যে টাকা দেওয়া ছিল টোটাল টাকা হচ্ছে বিশ হাজার টাকা এই বিশ হাজারের মধ্যে সিক্সটি পার্সেন্ট হচ্ছে ভেরিয়েবল তার মানে আমরা এই বিশ হাজারকে সিক্সটি পার্সেন্ট করে নিব নিলে আমাদের বারো হাজার টাকা আসবে ভেরিয়েবল এখন এই বারো হাজারকে আমরা পার ইউনিট নিয়ে আসবো সেজন্য আমরা বারো হাজার টাকাকে বারো হাজার ইউনিট দ্বারা ভাগ দেব কারণ আমাদের সিক্সটি পার্সেন্ট লেভেলে ইউনিটের পরিমাণ ছিল বারো হাজার দিলে আমরা পাবো এক টাকা পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট যেটা আমরা এখানে লিখেছি যে ওয়ার্কস ওভারহেড সিক্সটি পার্সেন্ট পার ইউনিট হচ্ছে এক টাকা করে এখন এই এক টাকাকে বারো হাজার দশ হাজার পনেরো হাজার এবং বিশ হাজারের সঙ্গে গুণ দিয়ে আমরা এই টাকাগুলো এখানে লিখে দেব সেমভাবে আমরা সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন ওভারহেডটাকেও বের করে নেব কারণ এটিও হচ্ছে সেমি ভেরিয়েবল কস্ট এর মধ্যে ফর্টি পার্সেন্ট রয়েছে ভেরিয়েবল এখানে টোটাল টাকা দেওয়া রয়েছে তিরিশ হাজার তাহলে আমরা এই তিরিশ হাজার টাকাকে আগে পার ইউনিটে নিয়ে আসবো যে সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন ওভারহেড ভেরিয়েবল এবং ফিক্সড কস্ট আলাদা করে নেব এখানে এখানে যেহেতু টোটাল টাকা দেওয়া ছিল তিরিশ হাজার এই তিরিশ হাজারের চল্লিশ পার্সেন্ট হচ্ছে ভেরিয়েবল অর্থাৎ তিরিশ হাজারের চল্লিশ পার্সেন্ট করলে হয় বারো হাজার টাকা এখন এই বারো হাজারকে আমরা আবারও পার ইউনিটে নিয়ে আসবো বারো হাজার টাকাকে বারো হাজার ইউনিট অর্থাৎ অঙ্কে প্রদত্ত ইউনিট দ্বারা ভাগ দেব দিলে এটিরও এক টাকা করে ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট আসে আমরা এই এক টাকা পার ইউনিট যেটি সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন ওভারহেড সেটিকে আমরা পার ইউনিটের ঘরে লিখবো এখন এই এক টাকার সঙ্গে আমরা বারো হাজার দশ হাজার পনেরো হাজার এবং বিশ হাজার গুণ দিয়ে গুণফলগুলো আমরা লিখে দেব এখন আমরা যদি এই টোটাল ব্যয়গুলোকে যোগ করি তাহলে আমরা পাবো কি টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট অর্থাৎ আমরা এই এক লক্ষ বিশ হাজার ষাট হাজার ছত্রিশ হাজার বারো হাজার এই বারো হাজার যোগ দিলে আমরা পাবো দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা ঘরের টোটাল অ্যামাউন্টটি বের করে নেব যে আমাদের টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট কত টাকা হয়েছে পরবর্তীতে আমরা ফিক্সড কস্টগুলো এখানে লিখব সো ফিক্সড কস্টের মধ্যে আমাদের প্রথমে যেটি আসবে সেটি হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড এখানে বলা ছিল ফিক্সড চুয়াল্লিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা কি করব এই চুয়াল্লিশ হাজার টাকাটা প্রত্যেকটা লেভেলে লিখে দেবো আমরা কারণ আমরা জানি যে ফিক্সড কস্টের কোনো পরিবর্তন হয় না এটি মোটে অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ আমরা ষাট পার্সেন্টের জন্য যে ব্যয়টি হবে ফিক্সড কস্টের আমাদের ষাট সত্তর আশি নব্বই যত লেভেলই হোক না কেন আমাদের ব্যয়টি কোনো পরিবর্তন হবে না পরবর্তীতে আমাদের যেটি ছিল যে ওয়ার্কস ওভারহেড ছিল ষাট পার্সেন্ট ভেরিয়েবল অর্থাৎ এর মধ্যে আমাদের চল্লিশ পার্সেন্ট ছিল ফিক্সড তাহলে চল্লিশ পার্সেন্টে কত টাকা ফিক্সড হয় সেটি আমরা আগে দেখে আসি ওয়ার্কস ওভারহেড আমরা বারো হাজার টাকা ভেরিয়েবল বের করেছিলাম এখন এখান থেকে আমরা ফিক্সড অংশটুকু বের করে নেব এই বিশ হাজার টাকার উপরে আমরা চল্লিশ পার্সেন্ট করবো করলে দাঁড়ায় আমাদের আট হাজার টাকা এই আট হাজার টাকা আমরা প্রত্যেকটা লেভেলে লিখে দেবো যে ওয়ার্কস ওভারহেড ফিক্সড হচ্ছে আট হাজার টাকা এখানেও আট হাজার এখানেও আট হাজার এখানেও আট হাজার এবং এখানেও আট হাজার এখন আমরা পরবর্তীতে যেটি ছিল যে সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন ওভারহেড চল্লিশ পার্সেন্ট ভেরিয়েবল অর্থাৎ এখানে চল্লিশ পার্সেন্ট ভেরিয়েবল হওয়া মানে ষাট পার্সেন্ট হচ্ছে ফিক্সড কস্ট তাহলে আমরা এই তিরিশ হাজার টাকা যদি সিক্সটি পার্সেন্ট করি তাহলে আমরা দেখব যে এখানে আঠারো হাজার টাকা দাঁড়ায় ফিক্সড কস্ট তাহলে আমরা এই আঠারো হাজার টাকাটা প্রত্যেকটা লেভেলেই লিখে দেবো আঠারো হাজার টাকা সেটি ষাট পার্সেন্ট পঞ্চাশ পার্সেন্ট পঁচাত্তর পার্সেন্ট এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রত্যেকটা লেভেলেই এখন আমরা এই তিনটি ফিক্সড কস্ট একত্রিত করে টোটাল ফিক্সড কস্ট বের করব যেটির মান হবে সত্তর হাজার টাকা প্রত্যেকটা লেভেলেই সেম হবে এটি সত্তর হাজার টাকা করে এখন আমরা কি করব আমরা টোটাল কস্ট বের করব টোটাল কস্ট বলতে ভেরিয়েবল কস্ট এবং ফিক্সড কস্ট উভয়টি আমরা যোগ করব যোগ করলে আমরা টোটাল কস্টের পরিমাণ বের করব তাহলে আমরা এখানে দুই লাখ চল্লিশ হাজার টাকা ছিল এখানে ছিল সত্তর হাজার টাকা তাহলে দুই লাখ চল্লিশ আর সত্তর যোগ দিলে আমরা পাবো তিন লক্ষ দশ হাজার টাকা ফিক্সড কস্ট এখন আমরা কি করব যে এইভাবে প্রত্যেকটা লেভেলে আমরা ফিক্সড কস্ট বের করে নেব আমাদের দ্বিতীয় লেভেলে পঞ্চাশ পার্সেন্টের ফিক্সড কস্ট হবে দুই লাখ সত্তর হাজার টাকা আমাদের পঁচাত্তর পার্সেন্টের টো
তিরিশ টাকা করে তাহলে আমরা তিরিশ টাকা করে পাঁচ মিনিট পেলাম এখন আমরা কি করব আমাদের এই যে সেলিং প্রাইস তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা এখান থেকে আমাদের টোটাল কস্ট তিন লাখ দশ হাজার টাকা বাদ দিব আমরা দিলে আমাদের যে অতিরিক্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা থাকে এটি হচ্ছে আমাদের প্রফিট আমরা প্রফিটটি এভাবে ক্যালকুলেশন করে বের করে নেব আমরা সেমভাবে কি করব এই পঞ্চাশ পার্সেন্ট লেভেলেরও সেলিং প্রাইস বের করে নেব তিরিশ টাকাকে আমরা যদি দশ হাজার ইউনিটের সঙ্গে গুণ দিই তাহলে আমাদের সেলিং প্রাইস দাঁড়াবে তিন লক্ষ টাকা এটি টোটাল কস্ট ছিল দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকা তার মানে এখান থেকে আমাদের প্রফিট হয়েছে তিরিশ হাজার টাকা সেমভাবে আমরা এই তিরিশ হাজারের সঙ্গে পনেরো হাজার ইউনিট গুণ দিব দিলে আমরা পাবো চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আমাদের সেলিং প্রাইস এবং এটি টোটাল কস্ট ছিল তিন লক্ষ সত্তর হাজার টাকা তাহলে এখান থেকে যদি আমরা প্রফিট বের করতে চাই যেহেতু টোটাল কস্ট হয়েছে তিন লক্ষ সত্তর হাজার টাকা এবং সেলস ভ্যালু হয়েছে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা সেহেতু আমাদের আশি হাজার টাকা প্রফিট হয় এখন আমরা পরবর্তী লেভেল যেটি বিশ হাজার ইউনিটের সময় কি করব এখানে বিষয় হচ্ছে আমাদের অঙ্কে বলা রয়েছে যে টু বুস্ট আপ সেলস অ্যাভ সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটি এ রিডাকশন অফ ফাইভ পার্সেন্ট ইন দ্য সেলিং প্রাইস ইজ কন্টেম্পলেটেড অর্থাৎ এখানে আমাদের লেভেলটা যদি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আপ হয় অর্থাৎ ক্রস করে তাহলে আমাদের সেলিং প্রাইসটা পাঁচ পার্সেন্ট ডাউন হয়ে যাবে অর্থাৎ কমে যাবে তাহলে আমাদের সেলিং প্রাইস ছিল গত তিরিশ টাকা পার ইউনিট এখন যেহেতু আমাদের এটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট লেভেল হয়েছে অর্থাৎ সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ক্রস করে গেছে অ্যাভ মানে হচ্ছে উপরে অর্থাৎ সেভেন্টি ফাইভের উপরে তার মানে আমরা এখানে পাঁচ পার্সেন্ট কম করে সেলিং প্রাইস দেখাবো তাহলে আমাদের সেলিং প্রাইস ছিল গত তিরিশ টাকা করে তাহলে আমাদের সেলিং প্রাইস পাঁচ পার্সেন্ট যদি কমে যায় তাহলে আমাদের আঠাশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা করে সেলিং প্রাইস হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটিতে তাহলে আমরা এখানে তিরিশের পরিবর্তে আঠাশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে এই বিশ হাজারের সঙ্গে গুণ দিব দিলে আমাদের গুণফল দাঁড়াবে পাঁচ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা যেটি আমরা এখানে করেছি যে আঠাশ পয়েন্ট পঞ্চাশ গুণ হচ্ছে বিশ হাজার দিলে হয় পাঁচ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা যেটি হচ্ছে আমাদের সেলস ভ্যালু তাহলে আমাদের এই ক্ষেত্রে টোটাল কস্ট ছিল চার লক্ষ সত্তর হাজার টাকা এবং সেলিং প্রাইস হচ্ছে পাঁচ লক্ষ সত্তর হাজার টাকা তাহলে আমাদের এখানে প্রফিট হবে এক লক্ষ টাকা এভাবে আমরা আমাদের অঙ্কটি সমাধান করে ফেলব এই অঙ্কটি অন্যান্য অঙ্কের থেকে একটু আলাদা হওয়ার কারণে অঙ্কটি আমি সমাধান করে দিলাম এরপরেও যদি তোমাদের এই অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্টে সেটি জানাবে আমি সমাধান করে দেবো ইনশাল্লাহ তো আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকো সবাই আল্লাহ হাফিজ